ഹായ് മെട്രോ മലയാളത്തിൻ്റെ ബീങ് മൈ സെൽഫിൻ്റെ എല്ലാ വ്യൂവേഴ്സിനും നമസ്കാരം ഞാൻ ശിവതയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും പുതിയ വിശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പുതിയ പടമായ ഷിക്കാരി ശംഭു റിലീസിന് ഒരുങ്ങിയാണ് സുഖി ദേട്ടൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ സുഖി ദേട്ടൻ ചാക്കോച്ചൻ ടീമിൻ്റെ ഒരു മൂവിയാണ് സോ എന്താ പറയുക ഈ പടത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ പേര് അനിത എന്നാണ് അനിത ശരിക്കും എപ്പോഴും എൻ്റെ ഒരു ഇമേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശിവദ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഗേൾ നെക്സ്റ്റ് ഡോർ എന്നുള്ളൊരു ഇമേജാണ് അതിന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു മൂവി ആയിരിക്കും എന്തെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം പാട്ട് വന്നപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരും അതാണ് ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ഗെറ്റപ്പിലായാലും ശരി എല്ലാത്തിലും ഒത്തിരി ഒത്തിരി വ്യത്യാസമുള്ളൊരു മൂവി ആയിരിക്കും എനിക്ക് സുധിവാത്മീകം കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്രേക്ഷകർ ഒരുപാട് എൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു മൂവി ആയിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം എനിക്കുണ്ട് ഇതിൽ അനിത ഒരു എന്താ ഒരു ഇറച്ചി വെട്ടുകാരിയായിട്ടാണ് ഒരു പക്ക ഒരു ഒരു കാട്ടിൻ്റെ ഉള്ള എടുത്തൊരു മൂവിയാണിത് അത് പാട്ടൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും തോന്നുന്നു ഇതിൽ എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ഇറച്ചി വെട്ടുകാരിയാണ് ഭയങ്കര റോ ആയിട്ടുള്ള റഗ്ഗഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണെന്ന് പറയും അനിത എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ ചാക്കോച്ചെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു ഹാർട്ട് ത്രൂ ഫാനാണ് എന്താ പറയുക എല്ലാവരും ഒരു ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ എനിക്ക് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഒരുപാട് ഇഷ്ടം മീൻസ് സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് ചാക്കോച്ചൻ അപ്പോൾ ചെറുപ്പത്തിൽ അനീതി പ്രാവ് കാണുമ്പോഴൊന്നും എനിക്ക് തോ എനിക്കിപ്പോൾ അത് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ തോന്നുകയാണ് ഞാൻ ഇതുവരെ പുള്ളിയുടെ കൂടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കുന്ന ഒന്നും എൻ്റെ മൈൻഡിൽ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ആങ്കറിങ് ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു ആ ടൈമിൽ ചാക്കോച്ചിനെ ആയിരുന്നു ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആങ്കർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സെലിബ്രിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് ആസ് എ കോ ആക്ടർ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് എപ്പോഴും വെൻ ഈസ് അറൗണ്ട് ഭയങ്കര ഫണ്ണാണ് ആ ഒരു സെറ്റിലെന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും എനർജറ്റിക്കായിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ആൾ ആരായാലും ശരി അവരെ ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം സോ ഐ തിങ്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ആക്ച്വലി ഈ ഒരു മൂവീനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഒരു കോമ്പോ സുഖി ദേട്ടൻ ചാക്കോച്ചൻ അവരുടെ ആ ഒരു ടീം നിഷാദിക്ക അതേപോലെ തന്നെ ഫൈസലിക്ക ഇവരുടെയൊക്കെ ഒരു ടീം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ആ ഒരു ഓർഡിനറി അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ കിടക്കുണ്ടാവും അപ്പോൾ സുഖി ദേട്ടനായിട്ട് കുറച്ച് കാലം മുന്നേ ഉള്ള പരിചയമാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോഴാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു മൂവി ചെയ്യുന്നത് സുഖി ദേട്ടനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ സുഖി ദേട്ടൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ പടത്തിലേക്ക് കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ എൻ്റെ നെടുഞ്ചാലയം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു തമിഴ് മൂവി ഉണ്ട് അത് കണ്ടിട്ടാണ് സുഖി ദേട്ടനെ ഇതിലേക്ക് കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അതിലും ഒരു ദാപ നടത്തുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയായിട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് സുഖി ദേട്ടൻ എന്നെ ഇതിലേക്ക് കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വർക്കിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സെറ്റ് ഫുള്ള് ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് എ ഫാമിലി അത് ചുമ്മാ തമാശയ്ക്ക് പറയാമല്ലോ അത് സെറ്റിലൊരു ദിവസം ഇരുന്ന എല്ലാവരും പറയും ആ ഒരു ആ ഒരു കാര്യം കാരണം എല്ലാവരും ഒത്തിരി ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ലൈക്ക് വിഷ്ണു ഉണ്ടായിരുന്നു ഹരീഷ് ചേട്ടൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഒരുപാട് ജോണി ചേട്ടൻ അജിത് ചേട്ടൻ ഒത്തിരി പേരുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും ഉണ്ടെങ്കിലും ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് എ ഫാമിലി അപ്പോൾ സുഖി ദേട്ടനും എനിക്ക് പേഴ്സണലി തോന്നിയ ഒരു ഇതാണ് സുഖി ദേട്ടൻ എല്ലാ ഡയറക്ടേഴ്സും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ സുഖി ദേട്ടൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്ലസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിനുള്ള എല്ലാ ഫ്രീഡമും നമുക്ക് തരും ആ ഒരു സ്പേസ് നമുക്ക് തരും ഇന്നതാണ് സീൻ ഇന്നതാണ് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം നമുക്ക് അഭിനയിക്കാനൊരു സ്പേസ് തരും പക്ഷെ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിനെ ഇന്ന് മാക്സിമം എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടെന്ന് തോന്നും അതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തോന്നിയത് സുഖി ദേട്ടനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒട്ടും ഒരു സ്ട്രെയിനോ ഒരു പ്രഷറോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഫീൽ ചെയ്യിപ്പിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും ജോളിയായിട്ട് നിൽക്കും അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പോയി ഷോട്ട് എടുത്തു തരും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതാണ് സോ ഞാൻ ഒരുപാട് എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു മൂവി ചെയ്തത്
ഞാൻ ഒരുപാട് എന്താ പറയുക എന്നെ ഒരുപാട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാം അവരുടെ ഒരു ക്യാരക്ടർ യാത്രകൾ പോകാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളാണ് ചെറുപ്പത്തിൽ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ കൂടെ ആയിരുന്നു ഫുൾ യാത്ര അത് മൊത്തം ഇന്ത്യയുടെ അകത്ത് ഒരു ലിമിറ്റഡ് ആയിരുന്നു എന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ വിവാഹത്തിന് ശേഷം യാത്രകൾ കൂടുന്ന കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ കൂട്ടുക അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ യാത്രകളുടെ എന്താ പറയുക കൂടുതലായി എന്ന് പറയാം യാത്രകളുടെ എണ്ണം കാരണം ഇന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പ്രീ പ്ലാൻഡ് ആയിട്ട് പോക്കില്ല അപ്പോൾ ബാഗ് പാക്ക് ചെയ്യും അപ്പം അങ്ങ് പോവും അങ്ങനെയുള്ളൂ എനിക്ക് കൊണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ അകത്ത് മാത്രമല്ല പുറത്ത് പോത്തിരി പോയി ഞാൻ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലം ന്യൂസിലാൻഡ് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി എനിക്ക് പോയി കണ്ടതിൽ എനിക്ക് ഇനിയും പോകാൻ ആഗ്രഹം തോന്നുന്ന ഒരു സ്ഥലം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് കൊണ്ട് പാരിസ് ആയിരിക്കുന്നു ആക്ച്വലി സിനിമയിലെ സ്ത്രീ സുരക്ഷ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഒപ്പീനിയൻ പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല കാരണം ഇതുവരെ ഞാൻ പോയ സെറ്റ്സൊക്കെ എനിക്ക് ഐ ഹാഡ് ഫെൽറ്റ് ഓൾവേസ് ലൈക്ക് ഞാനൊരു സേഫ് സോണിലായിരുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് സോ എനിക്ക് ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ആധികാരികമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനറിയില്ല പക്ഷെ ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ലൈക്ക് ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കുറച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാരിൽ നിന്നായിരിക്കാം അതിൻ്റെ പേരിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവരെയും കുറ്റപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല കാരണം പത്ത് പേരിൽ ഒരാൾ ചീത്ത ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് ബാക്കിയുള്ള ഒമ്പത് പേരെയും നമുക്ക് കുറ്റപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഐ ഹോപ്പ് അതൊക്കെ എവറിങ് കംസ് ഫ്രം ഫാമിലി എന്ന് പറയില്ലേ നമ്മളെങ്ങനെയാണോ നമ്മളെങ്ങനെയാണ് വീട്ടിൽ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ആൾ കാരണം ഈ ഒരു സൊസൈറ്റിക്ക് മൊത്തം ഒരു നാണക്കേടാണ് എന്നുള്ളത് അവരും ചിന്തിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫിലിം ഫ്രട്ടേണിറ്റിയിൽ ഇതിപ്പോൾ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ പുറത്തേക്ക് എല്ലാ മേഖലകളിലും ഇതുണ്ട് പക്ഷേ കൂടുതൽ ഫിലിമിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ആൾക്കാർ പുറത്തേക്ക് ഇത് അറിയാനുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മൾ ആരാധനയോടെ കാണുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ അപ്പോൾ അവരുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒത്തിരി ആകാംക്ഷയുള്ള ഒരു കാര്യമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അതുകൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു സിനിമയിൽ ഒരു സ്ത്രീ സുരക്ഷിതത്തെ കുറിച്ച് ഇത്ര അധികം ആൾക്കാർ സംസാരിക്കുന്നൊക്കെ തന്നെ അത് അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എനിക്ക് പേഴ്സണലി എൻ്റെ ഒപ്പീനിയനെ പറയാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് ഇതുവരെ അങ്ങനെ അൺസേഫ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്ത ഒരു സെറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല പിന്നെ മേ ബി എന്നെ എപ്പോഴും അക്കമ്പനി ചെയ്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ അമ്മയും അച്ഛനും എപ്പോഴും സെറ്റിൽ എപ്പോഴും എവിടെയും ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ കണ്ടാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ബട്ട് ഐ ഹോപ്പ് ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഉടനെ തന്നെ സോൾവായി ഈ ഒരു ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ സോൾവ്ഡ് ആയിട്ട് എല്ലാവരും എന്താ പറയുക ആ ഒരു ഒരാൾ പത്ത് പേരിൽ ഒരാളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരാളും കൂടെ മാറി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയെല്ലാം ഓക്കെ ആയിരിക്കും കാരണം ഇത്രയും വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു നല്ലൊരു ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് 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 അറിയില്ല നല്ലൊരു മേഖലയുണ്ടോ എന്ന് കാരണം എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ചുറ്റുള്ള ആൾക്കാരായാലും ശരി അത് ഒരാളുടെ ദോഷം കൊണ്ടായിരിക്കാം സോ ഐ ഹോപ്പ് എവറിങ് വിൽ ബി സൂൺ ആക്ച്വലി ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ ഞാൻ ഒരു സംഘടനയുടെ അംഗമല്ല അതുകൊണ്ട് ആരും തെറ്റ് ഇതൊന്നും വിചാരിക്കരുത് കാരണം വേറെ ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഡബ്ല്യൂ സി സിയിൽ അംഗമാവും ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം സാഹചര്യം വരാനല്ല അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് സോ ഞാനൊരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് വേണം പറയാനായിട്ട് പാർവതി കസഭ വിഷയത്തിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ എന്ത് അഭിപ്രായം പറയാൻ ഓൾറെഡി അഭിപ്രായം പറഞ്ഞേണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഓരോരുത്തർ ഇത് ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ അതിനകത്ത് അതിനെ ഒന്നും ബാധിക്കാൻ ഒന്നും പോകുന്നില്ല കാരണം ഞാൻ ചുമ്മാ ഇവിടെ നിന്ന് ഒപ്പീനിയൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും ആവാൻ പോകുന്നില്ല സോ ഐ ഹോപ്പ് ബെറ്റർ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ ഐ ഷുഡ് കീപ്പ് മം മുരളിക്ക് പാചകം ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് മുരളിക്ക് നല്ല കേട്ടോ പണ്ടോട്ട് കുക്കിംഗ് ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ നോൺ വെജ് ഒന്നും ഞാൻ കഴിക്കില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെജ് നമ്മുടെ നാടനായിട്ടുള്ള കറികൾ നമ്മുടെ സദ്യയിൽ സദ്യവട്ടങ്ങളൊക്കെ ഒരുക്കാൻ അറിയാം ഒരുക്കി കൊടുത്തിട്ടുമുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കറികൾ അറിയാമോ അല്ലാണ്ട് ഭയങ്കര സ്റ
അപ്പോൾ അതിൽ സന്തോഷമുണ്ട് മലയാളം മറ്റ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ തമിഴ് മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൽ വർക്കിംഗ് ഡിഫറൻസ് എപ്പോഴും ഉണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ മലയാള സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു ടു മന്ത്സ് ടൈമിൽ അത് എടുത്ത് ഒരു സിക്സ് മന്ത്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അത് റിലീസായി അങ്ങനെയാണ് പെട്ടെന്ന് തീരും പക്ഷെ തമിഴ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ടേക്സ് ടൈം എത്രത്തോളം അവർ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാലും ഇറ്റ് ടേക്സ് ടൈം ലൈക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് സിക്സ് ടു വൺ ഇയർ സിക്സ് മന്ത്സ് ടു വൺ ഇയർ വരെ ആവുന്നുണ്ട് ഒരു മൂവി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു ടൈം ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ വർക്കിംഗ് സ്റ്റൈലിൽ വേറെ ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു പുതിയൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷൻ ചെറിയൊരു ബഡ്ജറ്റ് കൺസ്ട്രെയിനിലായിരിക്കും നടത്തുക പക്ഷെ തമിഴിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത്രയും ബഡ്ജറ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻ നോക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട് പിന്നെ ഓഡിയൻസിൻ്റെ റെസ്പോൺസിനും ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് നമ്മളെവിടെ സെറ്റിലായാലും ശരി ഓഡിയൻസ് ആയാലും ശരി നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരു കുട്ടി നമ്മുടെ ഒരാൾ എന്നുള്ള രീതിക്കാണ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുക പക്ഷെ തമിഴ് സിനിമയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചുകൂടെ മാം അമ്മ ഭയങ്കര റെസ്പെക്റ്റാണ് അവർക്ക് ആ ഒരു റെസ്പെക്റ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കി നമ്മൾ വേറെ ഏതോ ഏതോ ഒരു ഇതിലാണെന്നുള്ള ഒരു തോന്നലൊക്കെ വരും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു റെസ്പോൺസാണ് അവരുടെ അടുത്തുനിന്ന് പക്ഷെ രണ്ടും ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതെനിക്ക് തോന്നും ഞാനിപ്പോൾ ഇത്രയേ ആയിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നതെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ഒരു സിനിമയിൽ ഒരു ജൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫീമെയിൽ എന്നുള്ളതിനുപരി അവർ ചെയ്യുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് വെയ്റ്റേജ് കൊടുത്തിട്ട് അവർക്കൊരു പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ട് അതിപ്പോൾ ഞാൻ പറയാനുള്ള ഇതായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കാരണം ഞാൻ ആ ഒരു ലെവൽ എത്തിയിട്ടില്ല ഞാൻ വളർന്ന് വരുന്നേ ഉള്ളൂ ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു ലെവൽ എത്തുമ്പോൾ അവർ പേ ചെയ്യുമായിരിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ കൂടുതൽ ബഡ്ജറ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഒക്കെ കൊണ്ടായിരിക്കാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് അവർക്ക് കിട്ടുന്നതിൻ്റെ ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു കുറച്ചെങ്കിലും ഒന്ന് കൂട്ടിത്തരാം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സത്യം പറയാലോ എനിക്ക് ഫെമിനിസത്തിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറയാൻ എനിക്ക് അറി എനിക്ക് ആധികാരികമായിട്ട് പറയാൻ എനിക്കൊന്നും തന്നെ അറിയില്ല എൻ്റെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ച് നടന്ന് സ്ത്രീ സുരക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഈക്വാലിറ്റീനെ കുറിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നതിൽ യാതൊരു കാര്യവും ഇല്ലയെന്നാണ് എനിക്ക് പേഴ്സണലി തോന്നിയിട്ടുള്ളത് എനിക്കറിയാം കാരണം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് പേര് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ട് ആണെന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ എന്നാലും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നതുകൊണ്ടൊരു ഇതില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബിക്കോസ് ആക്ഷൻ സ്പീക്സ് ലൗഡർ ദൻ വേർഡ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത് കാണിക്കുക പറഞ്ഞടക്കമല്ല മറിച്ച് ചെയ്ത് കാണിക്കുമ്പോഴാണ് അടുത്ത് കൂ അത് കൂടുതൽ എന്താ പറയുക ഇഫക്റ്റീവ് ആവണമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സോ ഫോർ മീ ലൈക്ക് ഫെമിനിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ചെയ്യുന്ന പോലെ എന്ന് എനിക്ക് പറയാനറിയില്ല മേ ബി ഇറ്റ്സ് എൻ്റെ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റിൻ്റെ ആയിരിക്കാം ബട്ട് ആസ് യൂഷ്വൽ എല്ലാവരും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് സന് യുണൈറ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ ഒരു മനസ്സിൽ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ ഇപ്പോൾ റിലീസാവുന്ന ചിത്രം ശിക്കാരി ശംഭു ആണ് അത് കൂടാണ്ട് ഇപ്പം മലയാളത്തിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉണ്ണിമുകുന്ദൻ്റെ കൂടെ കണ്ണൻ താമരകുളം സാറിൻ്റെ ചാണക്യ തന്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മൂവിയാണ് പിന്നെ തമിഴിൽ എനിക്ക് രണ്ട് മൂവി റിലീസ് ആവാനുണ്ട് പക്ഷേ അത് കുറച്ച് ടൈമായി ഇപ്പോൾ റിലീസാവെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ബോബി സിമയുടെ കൂടെ വല്ലവനക്കും വല്ലവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മൂവിയും അതേപോലെ തന്നെ ഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു മൂവിയും റിലീസാവാനിരിക്കുന്നു പിന്നെ ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തമിഴിൽ മായ പടത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഡയറക്ടറായ അശ്വൻ സാറിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ എസ് ജെ സൂര്യ സാറിൻ്റെ കൂടെ ഒരു മൂവിയാണ് ഇരവാ കാലം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫൈനൽ സ്റ്റേജിലായി അപ്പോൾ അതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ലീവ് പടങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും റിലീസ് ആവാമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡ്രീം ക്യാരക്ടർ ഡ്രീം പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കറിയില്ല കാരണം ഒരുപാട് കഥാപാത്രങ്ങൾ എന്നെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് നടി നടന്മാർ എന്നെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവർ ചെയ്ത് വെച്ച ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കും എന്നിൽ ഈ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ്